నమస్కారం నవ నిర్మాణ్ ఫౌండేషన్ కి స్వాగతం నా పేరు రాంబాబు పొన్నాన ఇటీవల మేము ఎక్స్ప్లోర్ అగ్రో టూరిజం అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం రేపటి తరాల వ్యవసాయ రైతులను సృష్టించే విధంగా వ్యవసాయం యొక్క గొప్పతనాన్ని విద్యార్థులకు తెలిసే విధంగా రైతు యొక్క కార్యకలాపాలు ఇందులో ఉన్నటువంటి అపార అవకాశాలను వాళ్ళకి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో మేము మా యొక్క ఆదర్శ రైతు వ్యవసాయ క్షేత్రాలని మీ పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క గొప్పతనాన్ని వారికి వివరించడం జరుగుతుంది ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రతి స్కూల్ కూడా మొదలు పెట్టాలని ఆశిస్తూ ఏ స్కూల్ అయినా ఈ ఎక్స్ప్లోర్ అగ్రో టూరిజం అనే కార్యక్రమం నిర్వహించాలి అనుకుంటే నేరుగా నవ నిర్మాణ్ ఫౌండేషన్ కు సంప్రదించవచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపాల్ టీచర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మలారెడ్డి యూనివర్సిటీ దిస్ ఇస్ సాయి వర్షిని ఫ్రమ్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ కెన్ ఎనివన్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ ద సైన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ బై ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కెన్ వి ఇమాజిన్ అవర్ లైఫ్ వితౌట్ అగ్రికల్చర్ నో any one can't imagine their life without agriculture even a single day am i right yes agriculture impacts our society in many ways and farmers are the pillars of our nation right they work hard for producing us food right and not only they do agriculture they have to face many challenges while doing agriculture right like preparing the soil crop harvesting applying manure yes and every one of us has a future goal right to become a doctor to become a lawyer engineer right yes. so each and every person success starts from agriculture right so we have to respect our farmers and we have to know about agriculture because agriculture is not only for farmers it is everyone's responsibility apart from that we think that agriculture is only for illiterate that is not so agriculture is a very complex and meticulous operation so to conclude my speech on agriculture i would like to thank all the farmers who are working hard for our nation and my respected teachers for inspiring me and giving me such a great opportunity thank you jai hind yes sir. study agriculture huh? i'll give free seat to you thank you sir thank you students an overwhelming performance an expected performance by the students yes sir Yeah, dear children, see what I spoke about my introductory introduction, I spoke about the agriculture and other. Almost all, the 10 students of school already they covered maximum what they are going to see here. And uh, last uh, student in ch- uh, child has uh, talked about the drip irrigation. See, that means they have already framed their mind and uh, what is the importance of agriculture. But of course, you might have not seen these things in practical. and now today you are going to see all of them in the field and also in the lab i now request dr sunindra babu assistant professor at the head of the department food science and technology will be explaining the aspects of fundamental and career opportunities in food and agri sectors rapid fire are you ready <coughs> let us start with the many with the dots no terminals Is it right? Yes! 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 Why do you need food? Anyone? Yes! 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 So environment is nothing but it is the mixture of both abiotic and biotic things which are present in our surrounding. మన చుట్టూ ఉండే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ తో ఉండే ఒక ఏరియానే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి సో యాక్చువల్లీ బిఫోర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ మన అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ మొత్తం యూజ్ మోర్లీ ఇన్ ఆర్గానిక్ ప్రాక్టీస్ లోనే మనం ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళం సో ఆర్గానిక్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ మీన్స్ సస్టైనబిలిటీ సో యాక్చువల్లీ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది కమాడిటీస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ రైట్ నౌ వితౌట్ ఎక్స్ప్లాయింగ్ దెమ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ ని మనం సేఫ్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ అదే రీసోర్సెస్ ని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా పాస్ చేస్తే దాన్ని సస్టైనబిలిటీ అంటారు మై కాన్సెప్ట్ ఆల్వేస్ ఈస్ ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ వన్ ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి ఎ వెజిటేబుల్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఎ ఫ్లవర్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఎనీ ప్లాంటేజ్ క్రాప్ అంటే ఒక కొబ్బరి చెట్టు అరటి చెట్టు అంటే తెలుస్తుంది అంటే మొక్క అవన్నీ తెలుస్తారా ఎట్ లీస్ట్ ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ కావాల్సిన అంటే వంటింటికి కావాల్సిన కూరగాయల వరకు అట్లీస్ట్ 
ఈ రోజు ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది నేను బెండకాయలు కొద్దామా ఫ్రెష్ గా రమ్మా గార్డెన్ లో ఏమైనా తీసుకొద్దామా అంటే ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను మార్కెట్ లో ఫ్రెష్ గా బెండకాయలు వచ్చింది కోసం తీసుకుందామా అది అంత ఫ్రెష్ అయినా ఇట్స్ ఓకే వన్ థింగ్ ఐ క్లియర్ ప్రతి ఒక్కటి మనం గ్రో చేయలేదు దట్ ఈస్ వాట్ యాంక్షన్ రైట్ at least a few vegetables we have to grow our own okay and one more concept of mind harvest your own meek kavalasini vivide harvest chestundi dantlo konni vegetables aina manam mana kavalasini paninchukovali mana desam mana matti mana baadhyata so idi horticulture lab horticulture ante em ledhu fruits vegetables gurinchi chadukodam anamata okay మీరు తినే కూరగాయలు పండ్లు ఓకే అండ్ ఆల్సో పూలు వాటి గురించి చదువుకుని ఇలా రౌండ్ వేసుకుంటూ రండి సో ఇది ఎంటమాలజీ ల్యాబ్ మీరు అందరూ పురుగుల గురించి వినే ఉంటారు కదా సో యూ సీ ఆల్ ద ఇన్సెక్ట్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఓకే ప్లాంట్స్ ఏవేవి తింటాయో అన్ని చూస్తారు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఏం చూస్తారంటే మీరు మీనియేచర్ లో మీనియేచర్ షేప్ లో ఉన్న అన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ ఓకే ఇంప్లిమెంట్స్ అంటే తెలుసు కదా మీ పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ నాగలు పెట్టి దున్నుతారు కదా సో అలాంటి మీనియేచర్ ఇంప్లిమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఓకే కల్టివేటర్లు రోటవేటర్లు అని అంటారు ఓకే డ్రోన్స్ కూడా ఉన్నాయి స్లోగా వెళ్ళండి సో ఇది అగ్రానమీ ల్యాబ్ అగ్రానమీ ల్యాబ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పంటలు ఎలా వేస్తాము పంటలు వేటి వేటితో మధ్యలో ఇంటో క్రాప్ చేసుకొని వేసుకుంటాము డిఫరెంట్ ఇరిగేషన్ మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ అని డ్రిప్ అని వాటర్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్రో ఇరిగేషన్ అని ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ అని డిఫరెంట్ మోడల్స్ తో ఈ ల్యాబ్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం మేము హాయ్ మై సెల్ఫ్ హవిల ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీయింగ్ దిస్ ఆల్ క్రాప్స్ ఇది వరకు మేము ఎప్పుడు ఇలాంటివి చూడలేదు వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ మా నేమ్ ఇస్ జోష్న ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఇన్నోవేటివ్ హై స్కూల్ దిస్ వాజ్ ద సో ఎక్సలెంట్ టు సీ దిస్ ఫార్మింగ్ ఐ నెవర్ సీ సన్ ఫ్లవర్స్ ఎనీ వేర్ అండ్ ఆల్సో సన్ ఫ్లవర్స్ అండ్ పపాయాస్ ఆర్ వెరీ వెల్ హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ వై చిన్న వైష్ణవ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్నోవేటివ్ హై స్కూల్ ఐ ఫీల్ వెరీ very happy to see this and I, it is my first time to visit this agriculture field this is so nice and this is so hygienic and the thing on the grass it is so nice to walk on this and i am excited to see the sunflower field and the papaya tree the papayas are everywhere in the every each tree and i am so excited thank you so much <laughs> చాలా బాగుంది ఇక్కడ రావడం మనకి లెసన్స్ లోనే కాకుండా ఇక్కడ రియాల్ గా వస్తే వాళ్ళు ఎలా కష్టపడుతున్నారు ఎలా పెంచుతున్నారు అనే క్రాప్స్ కూడా రియాల్ గా మనం చూస్తే ఇంకా డీప్ గా అర్థం అవుతుంది మనకు విలేజెస్ లోనే ఇలాంటి పాసిబుల్స్ ఉంటాయి నార్మల్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ లో మనకి ఇలాంటివి చూపించారు దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు కాబట్టి మా స్కూల్ వాళ్ళకి వచ్చినందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం నా పేరు అక్షయ నేను తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాను ఇక్కడికి నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను మా ఊర్లో కూడా నేను ఎప్పుడు ఫా ఫార్మింగ్ అనేది చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూడము ఐఎమ్ రియల్లీ సో హ్యాపీ హియర్ టు సీ దిస్ ఆల్ ఇక్కడ నేను బ్రిన్ క్యాలీఫ్లవర్ అక్కడ టమాటా చిల్లీ చాలా వివిధ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ చూస్తున్నాను ఫ్లవర్స్ కూడా నేను అవ్యశ్రీ తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను ఇన్నోవేటివ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను ఫార్మర్స్ ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఇక్కడికి రావడం వల్ల వాళ్ళ కష్టం తెలుస్తుంది ఉపాధ్యాయం నేను అక్షయ నేను ఏడవ తరగతి చదువుతున్నాను ఈరోజు నేను 
ఫార్మింగ్ వచ్చాను చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ క్యాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ ఉన్నాయి చా అన్ని రకాలుగా ఫ్రూ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి నేను అన్ని చూస్తున్నాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది అందరికీ శుభోదయం నా పేరు లాస్యా మాదిరి నేను ఏడవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను ఇవన్నీ ఈ చెట్లన్నీ చూడడం వల్ల సెలెక్ట్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను నేను ఈ చెట్లు మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎలా తయారవుతాయో అన్ని చూసాను శుభోదయం నా పేరు బి హిందూప్రియ నేను ఏడో తరగతి చదువుతున్నాను ఇక్కడ చాలా వెజిటేబుల్స్ చూసాను వ్యవసాయం ఎలా చేస్తారు నేర్చుకున్నాను రైతులు ఎంత కష్టపడతారో కూడా చూసాను ఇక్కడ ఫార్మింగ్ గురించి చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చాక మాకు అన్ని తెలిసినాయి ఇప్పుడు మా మేము కూడా ఇంటికి వెళ్ళాక మంచిగా చెట్లు పెట్టుకుని థ్యాంక్ యూ ఇట్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ దే ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గింగ్ అయ్యి అండ్ ఐ వాస్ గోయింగ్ పాచిస్ అగ్రికల్చర్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ My name is Harsha Vardhan. I am from grade 7. The nature of this university is very good. I am here to see you in the next video. I am here to see you in the next video. I am here to see you in the next video. I am here to see you in the next video. I am here to see you in the next video. I am here to see you in the next video. We visited the greenhouse. It is very good experience for us. Thank you. Yeah, this is Sarika from Innovative High School. I am the correspondent of Innovative High School, Shapur Nagar. Today we have come to visit Malaredi University Agricultural Tourism and uh, it is a wonderful opportunity for all the students who have participated here. They understood the importance of agriculture and they uh, came across many labs here where they have been shown the uh, technology and uh, different kinds of problems the agriculture is facing and different types of instruments and the technology which they are using for the agriculture. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని స్కూల్ నుంచి పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం వాళ్ళకి ఒక అవగాహన అనేది కల్పించడం అనేది జరుగుతోంది అయితే ఈ ఫీల్డ్ విజిట్ ద్వారా అంటే వాళ్ళకి ఏమిటి లాభం అంటే నేచర్ ని చాలా దగ్గరగా చాలా కనెక్టివిటీతో వాళ్ళు చూడగలుగుతారు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కనెక్టివిటీ అండ్ ఈ ఫ్రెండ్లీనెస్ నేచర్ అనేది వాళ్ళలోకి వస్తుందో ఆటోమేటికలీ చాలా మంచిగా చేంజ్ అవుతాయని నేను చెప్తాను ఈ వయసులో వ్యవసాయము ఆహారము ఏ పంట ఎలా పండుతుంది ఎందులోంచి ఏ పంటలోంచి ఏ కాయ వస్తుంది పండుతుంది అని తెలియకపోతే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి ఏమి చెప్పలేరు అనమాట ఇవాళ రేపు ఎలాగా తయారైందంటే రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చి కూడా రై వ్యవసాయం చేయడానికి ఇష్టం పట్టలేదు అందుకని చెప్పి ఈ యొక్క వయసు నుంచే వాళ్ళని వ్యవసాయం వైపు మళ్ళించాలి వ్యవసాయం గురించి తెలియాలి ఆహార పంటలు ఏంటో అనేది తెలియాలని చెప్పి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మేము సంకల్పించాము బాగా సక్సెస్ అయింది ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా చాలా బాగా జరిగింది పిల్లలందరూ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఐ డిడ్ బై బిఎస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ దైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫ్రమ్ తిరుపతి అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ ఐ వర్క్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ టుడే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వీఆర్ లిజనింగ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఆల్సో దిస్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ యు నో ప్రిటి వెల్ ఫార్మర్ ఈస్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఇండియా సో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నవ నిర్మాణ ఫౌండేషన్ నుండి అండ్ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ నుండి సో ఈవెంట్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న ప్రెజెంటేషన్ పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది రాజారెడ్డి సార్ చేతుల మీదుగా ప్రిన్సిపల్ గారికి ఇవ్వాల్సింది నా పేరు మాన్విత్ నేను నాలుగో తరగతి చదువుతున్నాను ఇక్కడ ఎన్నో పొలాలు ఇంకా విచిత్రమైన మొక్కల్ని నేను ఇక్కడ చూశాను ల్యాబ్ లో ఏం చూసావు విచిత్ర విచిత్రమైన వస్తువులు ఇంకా సైన్స్ సైన్స్ కి సంబంధించిన పుస్తకాలు రైతుల గురించి విన్నాను గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ టుడే ఐ హ్యావ్ లెర్న్ మచ్ థింగ్స్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్సో లెర్న్ అబౌట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ క్రాప్స్ అండ్ హౌ దే ఆర్ గ్రోన్ దే హ్యావ్ మోటివేటెడ్ అస్ వెరీ మచ్ హౌ టు గ్రో క్రాప్స్ అండ్ టు గ్రో క్రాప్స్ చిల్డ్రన్ గోట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హియర్ అండ్ దే నో హౌ టు గ్రో ది crops uh, and uh, what is organic farming and they saw everything here and the tools uh, whatever the farmers are using okay and organic farming also and uh, without using the chemical fertilizers how they will grow how the crops are growing here the everything that is very useful and uh, that is very knowledgeable practices that uh, agriculture students are doing that is very useful to your children so after going to intermediate and after completion of the intermediate if you choose the bypc as your intermediate subject uh, by botany physics and biology then next you can choose bsc agriculture thank you so much with gotcha <laughs> 